benvenuti sul mio canale oggi vi propongo una fascia scalda orecchie molto adatta a questa stagione perché inizia a fare davvero freddino è un accessorio molto semplice e molto veloce e inoltre può essere un'ottima idea per un regalino da fare a natale vi lascio al video per realizzare questa fascia ho usato un filato in acrilico che avevo in giro onestamente non mi ricordo più neanche dove l'ho comprato e due uncinetti un uncinetto del 6 per fare le catenelle e uno del 5 e mezzo per lavorare perché di solito la catenella tira sempre un pochino rispetto al punto quindi eh, usando un uncinetto di una mezza misura di più riusciremo ad averla un po' più morbida, un po' più elastica, uguale al punto praticamente. Per ottenere una misura di 50 cm con questo filato, questo uncinetto, monterò 60 catenelle. Per avere la fascia a vostra misura non dovete far altro che prendere la misura della circonferenza della testa e togliere circa il 15% o quantomeno una decina di centimetri. Eh, la catenella in tensione deve comunque coprire tutta la circonferenza della testa. Cioè o prendete la misura e calcolate eh, la percentuale in meno oppure fate la vostra catenella, la tendete senza portarla all'estremo e la misurate sulla testa e quella sarà la misura perfetta per la vostra fascia quindi ora vado a montare le 60 catenelle che mi serviranno per la mia e monterò le, le catenelle con l'uncinetto di mezza misura di più fatta la mia sessantesima catenella cambio subito l'uncinetto prendo quello di mezza misura più piccolo salgo con una catenella entro in quella successiva faccio un punto basso rientro nel punto basso nella costina del punto basso e faccio un altro punto basso e questo sarà il nostro punto, primo punto alto ora vado a lavorare un punto alto per ogni catenella che ho a disposizione quindi lavoreremo 60 punti alti nel mio caso saranno 60 punti alti lavorato l'ultimo punto alto non devo far altro che girare il lavoro entrare subito nel primo punto che ho a disposizione e faccio un punto basso entro in quello successivo faccio un punto basso e lavorerò tutta la riga a punti bassi praticamente il lavoro è tutto qua una riga di punti alti e una riga di punti bassi Arrivati alla fine bisogna prestare attenzione di lavorare tutti i punti, quindi entriamo nell'ultimo, prendiamo tutte e due le, le costine e lavoriamo il punto basso. Dopodiché giriamo il lavoro e ricominciamo con i punti alti, quindi il primo punto alto sarà sostituito da un punto basso, prendo l'uncinetto, entro nella solina, quella più a sinistra del punto e faccio un altro punto basso e saranno il nostro primo punto alto e vado a lavorare punto su punto tutta una riga di punti alti lavoreremo in questa maniera fino ad arrivare ad un'altezza di circa 13 14 centimetri e quindi alterneremo una riga di punti alti una riga di punti bassi e si ricomincia con la riga di punti alti una volta finita questa riga di punti alti ci sarà un'altra riga di punti bassi fino ad arrivare all appunto all'altezza di 13 14 cm. ho lavorato la fascia e misura 51 cm per 13 ho lavorato in tutto sei moduli formati da una riga di punti alti e una riga di punti bassi ed ho finito con una riga di punti alti così come ho cominciato ora non faccio altro che fare il nodino di sicurezza e tagliare un po di filo perché andremo a cucire a questo punto dobbiamo piegare a metà per l'altezza la nostra fascia e segnare 
di qua mi piego a metà e segno da quest'altra parte teniamo il diritto sopra per diritto intendo dove ci sono i punti alti dal diritto quindi questo dove ci sono i punti alti dal rovescio da questo effetto mentre i punti alti dal diritto l'effetto è questo quindi andremo ad unire così piego la fascia il lembo superiore l'appoggio sopra il lembo inferiore in questa maniera poi piego in modo da avere diritto con diritto la prima parte e la punto con gli spigli io preferisco puntarla con gli spigli mi sembra un lavoro più fermo dopodiché dovremo piegare anche questo lembo e dobbiamo appunto ottenere il diritto con diritto quindi lo piego verso il basso e vado a puntare con gli spigli però rifacciamolo un'altra volta metto la mia fascia col diritto sopra ho segnato le due metà per l'altezza prendo un lembo e l'appoggio al lembo opposto i due diritti si devono toccare prendo la parte dove c'è il diritto e lo piego così e lo punto dopodiché prendo questo lembo e lo piego così arrivati a questo punto dovremmo cucire la fascia quindi prendo un ago a questo punto da fettuccia perché ho un filato piuttosto grosso e vado a cucire allora la costina questa qua la nasconderemo poi dopo prendo un punto intero qui il punto intero qui il punto intero qui praticamente tutti e quattro i punti e cucio vado avanti e prendo le due asoline le due asoline le due asoline ricordiamoci di prendere tutti e quattro gli strati eh? tengo teso intanto con il medio e l'indice il filo dietro e voilà fermiamo il filo controlliamo bene prima di tagliare che tutti i lembi siano stati presi sì ecco fa. ora faccio qualche punto per fermare il filo e vado a nascondere la codina dell'inizio ecco la fascia finita come avete potuto vedere è stata molto semplice velocissima da fare è l'accessorio perfetto per chi eh, non sopporta il cappello o per chi come me ha i capelli lunghi e non sa mai cosa mettersi in testa quando fa freddo. Per oggi è tutto, eh, spero di avervi dato un'idea in più e come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Vi ricordo anche che sono su Facebook e ho anche un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. 
ciao e ci vediamo al prossimo video